হাই পার সিস্টেমে এই ভিডিওতে আমরা নমিনাল পাই মেথডটা দেখব এবং এটা কিভাবে ফেজর ডায়াগ্রাম টগন করতে হয় সেটা দেখব ঠিক আছে সো আগের ভিডিওতে আমরা নমিনাল টি মেথড এবং ইন কনডেন্সার মেথডের ভিডিওটা দেখে ফেলছি আলোচনা করে ফেলেছি এই টপিকটা সো সেক্ষেত্রে এই ফেজর ডায়াগ্রামটা কীভাবে অগ্রণ করা হয় সেটা আমরা দেখেছি ঠিক আছে তো এবার আমরা দেখবো হচ্ছে নমিনাল পাই মেথড এবং নমিনাল পাই মেথডের ক্ষেত্রে জাস্ট আমরা কী করবো পাই আকৃতি একটা সার্কিট গঠন করব ঠিক আছে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এর আগের ভিডিওতে যখন নমিনাল টি মেথডে দেখেছি তখন সেক্ষেত্রে আমাদের রেজিস্টেন্সটাকে এবং ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে জাস্ট টি আকৃতির গঠন করে ফেলছিলাম ঠিক আছে এবার আমরা কি করব ক্যাপাসিটিওটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে আমরা পাই আকৃতি গঠন করবো কীভাবে অঙ্গন করা হয় জাস্ট সার্কিটটা দেখলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো জাস্ট আমাদের রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স থাকবে হচ্ছে এক্সেল এটা হচ্ছে আর এবার কি করব এই পাশে একটা পাই ক্যাপাসিটরকে ভাগ করে এই পাশে নিয়ে আসবো এবং এই পাশে ক্যাপাসিটরটাকে নিয়ে এসে ভাগ করে দেবো দ্যাট মিনস এই পাশে থাকবে হচ্ছে সি বাই টু এ পাশে থাকবে হচ্ছে আমাদের সি বাই টু ওকে তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা পাই আকৃতি গঠন করে ফেলছে ঠিক আছে পাই আকৃতি গঠন করার কারণে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের নমিনাল পাই মেথড এখানে আমাদের রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সকে ভাগ করবো না জাস্ট ক্যাপাসিটরটাকে ভাগ করে একবার সামনে নিয়ে আসবো একবার লোডের এক পাশে নিয়ে যাবো তাহলে কী হচ্ছে জাস্ট আমাদের এটা একটা পাই আকৃতির মডেল হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে জাস্ট এটুকু যদি চিন্তা করি পাই তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের নমিনাল পাই মেথড ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের যে সেন্ডিং অ্যান্ড ভোল্টেজ হচ্ছে ভি এস এটা হচ্ছে রিসিভিং অ্যান্ড ভোল্টেজ ভি আর এটা হচ্ছে আমাদের সেন্ডিং অ্যান্ড কারেন্ট এখান দিয়ে যেটা যাচ্ছে সেন্ডিং অ্যান্ড কারেন্ট এই সেন্ডিং অ্যান্ড কারেন্টের একটা অংশ চলে যাবে হচ্ছে ক্যাপাসিটির মধ্যে দিয়ে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের আই সি টু চার্জিং কারেন্ট অফ দিস ক্যাপাসিটার এবং আরেকটা কারেন্ট এদিক দিয়ে চলে যাবে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিশনের মধ্যে যে কারেন্ট যাচ্ছে আর এবং এসে সেটাকে বলছে আমরা আই এল এবং এখানে যে আরেকটা কারেন্ট ক্যাপাসিটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে আই সি টু ঠিক আছে এবং এটা যাচ্ছে আমাদের সরাসরি লোডে তাহলে এটাকে বলছে আমাদের লোড কারেন্ট আই আর এবং এটার একটা সে ভোটেস হচ্ছে ভি আর ওকে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি জিনিসটা যে এইচ এ সি টু সি বাই টু ফার্স্টে যে ক্যাপাসিটরটা আছে এটার যে অ্যাক্রোসের ভোল্টেজটা সিম্পল আমাদের সেন্ডিং অ্যান্ড ভোল্টেজের সমান হবে কারণ দুটো প্যারালাল অবস্থায় আছে সেন্ডিং অ্যান্ড ভোল্টেজের সমান হবে এবং এখানে যে ভি আরটা আছে রিসিভিং এন্ডে দ্যাট মিন লোডের অ্যাক্রোসের যে ভোল্টেজ এটার সাথে এটা প্যারালাল অবস্থা আছে তার মানে এই যে সি বাই টু এই ক্যাপাসিটি অ্যাক্রোসের যে ভোল্টেজ এটার অ্যাক্রোসের ভোল্টেজ সেম থাকবে ঠিক আছে এই দুটো জিনিস আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে জিনিসটা কারণ ফেজের ডায়গ্রামের জন্য এটা লাগবে তাহলে আমরা একটু লিখি ইকুয়েশনগুলো জাস্ট আমরা কি করবো একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করবো কেভিএল অ্যাপ্লাই করে ইকুয়েশন লেখার পরে আমরা কি করবো সেখান থেকে ফেজের ডায়গ্রাম অঙ্গন করবো ভেরি সিম্পল জাস্ট আমরা আউটার লুপে একটা কেসিএল অ্যাপ্লাই কেভিএল অ্যাপ্লাই করতেছি তাহলে আমরা সিম্পল মাইনাস ভি এস প্লাস এখানে থাকবে হচ্ছে আইএল ইন্টু আর প্লাস জে আইএল ইন্টু এক্সএল প্লাস ভি আর ইজ ইকুয়াল টু জিরো অতএ ভি এস সময় আমরা সিম্পল দেখতে পারবো এখান থেকে ভি আর প্লাস আইএল ইন্টু আর প্লাস জে আইএল ইন্টু এক্সেল জাস্ট এই একটা ইকুয়েশন দিয়ে আমরা সেন্ডিং অ্যান্ড ভোল্টেজের ফেজের ডায়গ্রামটা অন করতে পারবো ভি এস সময় এত পাইলাম এবং আরেকটা জিনিস আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যে আইএসটা আমাদের দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এখান থেকে আইএসটা সিম্পল আমাদের আইএল প্লাস আই সি টু আই সি টু ঠিক আছে এটা সি ওয়ান ধরলাম এটা সি টু এটা হচ্ছে আমাদের সি ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের সি ওয়ান আই সি ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের আই সি টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আই সি ওয়ান কারেন্ট এটা হচ্ছে আই সি টু কারেন্ট তাহলে জাস্ট আমাদের আইএসটা দুটা ভাগে ভাগ হয়ে গেলো আইএস ইজ ইকুয়াল টু সিম্পল আমাদের আইএল প্লাস আই সি টু ঠিক আছে এটা তো আমরা ফেজের ডাঙ্গামটা অগুন করতে করব এবং আরেকটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেকটা ইকুয়েশন আমাদের আসতেছে আইএলটা দুটা ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এখানে আইএলটা আমাদের আই সি ওয়ান আর আই আর দুটা ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাও লিখে ফেলি আমাদের আইএল ইজ ইকুয়াল টু আমাদের আই সি ওয়ান প্লাস আই আর জাস্ট আমরা সব ইকুয়েশন করে লিখে নিলাম তারপর আমরা ফেজের ডায়গ্রামটা অঙ্গন করবো ওকে আমাদের ইকুয়েশন লেখা শেষ এখন জাস্ট আমরা ফেজের ডায়গ্রামটা দেখি আমরা সব সচরাচর সব সময় আমরা ডান দিক থেকে ভিআরটাকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে নিই এবারও তাই করবো সব ভিআরটাকে আমরা রেফারেন্স হিসেবে ধরে নিলাম ভিআরটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স তাহলে ভি আর থেকে সবসময় ল্যাগিং এর জন্য আমরা ফিজের ডাকে মগন কর
এটা সো আমাদের আইএল কারেন্টটা বের করতে হবে সো আইসি ওয়ানটা কীভাবে বের করবো আইসি ওয়ানটা সিম্পল আমাদের দেখতে পাচ্ছি এই যে ক্যাপাসিটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট আইসি ওয়ান এবং ক্যাপাসিটার মধ্যে দিয়ে ভোল্টেজটা জাস্ট সিম্পল আমাদের এই লোডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ সেম প্যারালি যেহেতু তাহলে এটাও থাকবে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ থাকবে হচ্ছে ভিআর তাহলে ক্যাপাসিটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের ভিআর এবং আমাদের ভিআর থেকে কী করতেছে আইসি ওয়ানটা কী করবে লিড করবে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে কারণ ক্যাপাসিটার অ্যাক্রসের যে ভোল্টেজ থাকে সেই ভোল্টেজটা ক্যাপাসিটার যে অ্যাক্রসের যে কারেন্ট থাকবে সেটা থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিড করবে তাহলে জাস্ট আমাদের ভিআর থেকে আইসি ওয়ান কী করবে নাইনটি ডিগ্রি লিড অবস্থায় থাকবে তাহলে এটা আমাদের নাইনটি ডিগ্রি লিড অবস্থায় করে দিলাম সিম্পল এটা হচ্ছে আমাদের আইসি ওয়ান তাহলে জাস্ট এইটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসবো এটা হচ্ছে আমাদের আইসি ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আইআর প্লাস আইসি ওয়ান সিম্পল আমাদের আইএল আসবে তাহলে আমরা আইএলটা পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে আমাদের আই সি ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের আইআর ঠিক আছে তাহলে আইআর প্লাস আইআর প্লাস আইসি ওয়ান করলে আমাদের আই সো এটা হচ্ছে আমাদের আইআর আইসি ওয়ান করলাম সিম্পল আমাদের আইএল পাবো এটা হচ্ছে আমাদের আইএল তো আইআর আর হচ্ছে আইসি ওয়ান এই আইআর আর আইসি ওয়ান যোগ করলে আমরা আইএলটা পাচ্ছি তাহলে আমাদের আইএলটা বের হয়ে গেল তাহলে আমরা এখন ক্যালকুলেশন করতে পারবো ভি এসটা বের করতে পারবো ঠিক আছে আমরা ফেসবুক আমরা অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে সো ভিআর ওকে ভিআর প্লাস আইএল ইন্টু আর আইএলের যে সেম ফেজে থাকবে আইএলটা যে ফেজে থাকবে সেটার সেম ফেজই থাকবে হচ্ছে আইল ইন্টু আর জাস্ট ম্যাগনেটিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো জাস্ট এটা প্যারালে লেখে নিয়ে আসে যোগ করবো তাহলে এটা নিয়ে আসলাম এটা এটা প্যারালে থাকবে জাস্ট প্যারালে অঙ্কন করে দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল থাকবে হচ্ছে আইল ইন্টু আর তাহলে এই যে ফেজে থাকবো আইল ইন্টু আর এখন কি করবো আইল ইন্টু এক্সেল তাহলে আইএলটা যে ফেজে থাকবে এখান থেকে যেটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল প্রকাশ করতেছে তাহলে জাস্ট এটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে হচ্ছে আমাদের আইল ইন্টু এক্সেল ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে আমাদের কি করলাম যে ভিআর ভিআর প্লাস আইলটা বের করে নিলাম এখান থেকে ইকোয়েশন থেকে আইলটা বের করে নিলাম এই আইল ইন্টু আর বের করলাম তাহলে এটা যোগ এটা যোগ যে আইল ইন্টু এক্সেল এটা তাহলে তিনটা যোগ করলে সিম্পল আমাদের ভিএসটা পাচ্ছি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের সেন্ডিং অ্যান্ড ভোল্টেজ ভিএস তাহলে আমাদের সেন্ডিং অ্যান্ড ভোল্টেজটা পেয়ে গেলাম ওকে সেন্ডিং অ্যান্ড ভোল্টেজ আমাদের ক্লিয়ার তাহলে আমাদের ফেজার ডায়গ্রাম হয়ে গেছে তো জাস্ট আমরা এটাকেও রিপ্রেজেন্ট করে দিচ্ছি ফেজার ডায়গ্রামের মাধ্যমে সো আইএসটা তাহলে আমাদের এটা শেষ এটা শেষ জাস্ট আমরা কারেন্টের আর একটা ফেজার ডেট দেখে নিই আইএসি দিক হচ্ছে সিম্পল আমাদের আইএল প্লাস আইসি টু তাহলে এই আইএলের সাথে আমাদের আইসি টু যোগ করতে হবে তাহলে আমরা সিম্পল আইএস পাবো এখন আইসি টুটা কই পাবো আইসি টুটা হচ্ছে এটা দ্যাট মিন্স ভিএস থেকে আইসি টুর অ্যাক্রসের ভোটেজটা সিম্পল ভিএস কারণ দুটো প্যারালের অবস্থায় আছে তাহলে আইসি টুর অ্যাক্রসের ভোটেজ হচ্ছে ভিএস তাহলে ভিএস থেকে এই যে আইসি টু ক্যাপাসিটির কারেন্ট ক্যাপাসিটির ভোটেজ থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিড করে তাহলে জাস্ট এখানে ভিএসটা কী করবে আইসি এখানে ভিএস থেকে আইসি টুটা নাইনটি ডিগ্রি লিড করবে তাহলে এই যে হচ্ছে ভিএস এটার সাথে নাইনটি ডিগ্রি অবস্থা থাকবে হচ্ছে আমাদের আইসি টু ঠিক আছে তাহলে জাস্ট এটা যদি প্যারালের অবস্থা নিয়ে আসি তাহলে জাস্ট আমাদের এটা আসবে হচ্ছে আমাদের আইসি টু এই ভিএস থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিস্ট করলে এটা হচ্ছে আইসি টু তাহলে এটাকে প্যারালের নিচে নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে আইসি টু এবং আইস তাহলে আমাদের আইএল আর আইসি টু যোগ করলে সিম্পল পাবো হচ্ছে আমাদের আইএস তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আইএস ঠিক আছে ওকে তো এখান থেকে আমাদের ভিএস অ্যান্ড আইএসের মধ্যবর্তী কোন সিম্পল আমাদের আসবে হচ্ছে ফাই এস দ্যাট মিন্স এই ভিএস এবং এই যে আইএসটা থাকবে এটা এটার মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে আমাদের ফাই এস এবং ভিআর অ্যান্ড আইআরের মধ্যবর্তী কোন সেটা হচ্ছে আমাদের ফাই আর দ্যাট মিন্স ভিআর এবং আইআর এইটা এটা হচ্ছে ফাই আর সো সিম্পল আমাদের যখন খাতা কলমে করবো তখন সিম্পল একটা সুন্দর একটা ড্রয়িং তৈরি হয়ে যাবে সেখানে যা সিম্পল আমাদের ইকোয়েশনগুলো ফলো করলে আমরা ইজিলি ফেজার ডায়গ্রামটা অঙ্কন করতে পারবো ঠিক আছে সো আমরা তিনটা নমিনাল টি মেথড নমিনাল পাই মেথড এবং এন কন্ডেন্সার মেথড তিনটারই ইকুয়েশন এবং ফেজার ডায়গ্রামটা সম্পর্কে দেখে ফেলছি ঠিক আছে সো নেক্সট ডে আমরা নমিনাল টি মেথড এবং আমাদের মিডিয়াম যে ইন কন্ডেন্সার মেথড এগুলোর প্রবলেম সলভ করবো ঠিক আছে সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য টপিক নিয়ে আনসার করবো থ্যাংক ইউ